চুজ করবে কাকে ঠিক আছে দেবদা জিদ্দা আর সাকিব খান তো এটা কি বলবে যে অপবিশ্বাসের এতটা ভালো বলা বা কি বলবে সাকিব খানকে জয় হারিয়ে দিয়েছে বেশি কিউট জয় আমি প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জির সঙ্গে সিনেমা করবো আই ডোন্ট নো আমি যাই না দেবদা আমাকে ফোন করেনি এখন অবধি এখন তুমি গেলে বাংলাদেশে এবং শাকিব খান নেই নানান যে গুজব প্রেম বিয়ে তৃতীয় বউ ইধিকা এগুলো মুছে গেছে তাই তো এটা একটু এই দুশ্চিন্তাটা কি কাটলো মানে হয়তো শাকিব খানের দ্বিতীয় নায়িকা এরকম নানান খবর এটা কি সত্যি শাকিব খানের পরের ছবির নায়িকা আবার হতে চলেছেন ইধিকা পাল ইধিকা পাল ইধিকা পাল নিজেকে অত বড় পর্দায় দেখছি দ্বিতীয়ত অন্য দেশে এক্সাক্টলি আমাদের জীবনে প্রথম সব কিছুই খুব স্পেশাল হয় বিশেষ করে প্রথম সিনেমা যদি হয় সকলের খুব প্রিয় মানে আপনার ভালোবাসার তো হবেই প্রথম সিনেমা প্রথম প্রেমের মতোই কিন্তু সেই ভালোবাসাটা যদি অন্য সকলের ভালোবাসা হয়ে ওঠে সেটা আরও অনেকটা স্পেশাল হয়ে যায় এবং সেরকমই একজন মানুষ আছেন যিনি প্রথমবার নিজের সিনেমা দর্শকদের সঙ্গে বড় পর্দায় গিয়ে দেখলেন বাংলাদেশ থেকে অবশেষে কলকাতায় এলেন আমাদেরকে সময় দিলেন রয়েছেন বাংলাদেশের প্রিয়তমা এবং কলকাতারও হ্যাঁ বললে হবে না ভারত বাংলাদেশ দুই জায়গারই প্রিয়তমা আমাদের ইধিকা তাই না শুধু বাংলাদেশের ইন্ট্রোডাকশনটা খুব ভালো ছিল অনেক লেন্দি ইন্ট্রোডাকশন বড় ইন্ট্রোডাকশন বাট খুব সুন্দর ইন্ট্রোডাকশন থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ তো যেটা বলছিলাম তুমি কিছুদিন আগে মানে পোস্টও করেছিলে মাস্ক পরে নিজের সিনেমা নিজের দেখার ওটা তো আমি অভিজ্ঞতা জানবো না মাস্কটা কিসের জন্য মানে এই যে প্রিয়তমা এসেছে আমাদের এইবার এই ভয়টার জন্য খানিক মানে খানিকটা খানিকটা কারণ এখন কি হচ্ছে আফটার কোভিড মাস্ক একটা বড় ইস্যু হয়ে গেছে যে কেউ ওরকমভাবে সন্দেহ চোখে তাকায় না যে কেন মাস্ক পরে কারণ নর্মালি কোভিডের আগে কি হতো মুখ পেছিয়ে বেরোলে মানে অনেকেই দেখতো ওটা কে কেন কি বৃত্তান্ত কিন্তু এখন সেটা হয় না তো মাস্ক আর একটা চশমা হয়েছিল যেমন তুলে রেখেছিলাম মাথার ওপরে ছবি তুলবো বলে তো মাস্ক আর চশমাটা ওই কারণে যাতে একটু লুকটা চেঞ্জ মনে হয় আর কেউ চিনতে না পারে যেটা আমি একটা ভালো লাগা আছে একটা খারাপ লাগাও তো আছে মানে ভালো লাগা অবশ্যই যে যাতে না চিনতে পারে আমি সের জন্য রেখে রেখেছি আবার এটাও তো রয়ে গেল যে যদি চিনতে পারতো কি হতো সেটা দেখা হলো না সেটা জানা হলো অ্যাকচুয়ালি ভালো লাগাটা ওখানে যে প্ল্যানটা সাকসেসফুল হয়েছে মানে আমি যেটা চেয়েছিলাম যে কারণে আমি ছদ্মবেশ নিয়ে গেছিলাম ছদ্মবেশে সিনেমা হলে গেছিলাম সেই কারণটাতে সাকসেসফুল মানে সাকসেসফুল হয়েছে ব্যাপারটা কিন্তু হ্যাঁ ওই একটা ওইটা তো থেকেই যায় যে যদি মানুষ জানতো যে আমি গেছি তাহলে তারা কি রিয়াকশান দিত বা কেমন তাদের ফিলিংস হতো সেটা একটু না জানাই রয়ে গেল সেটা দেখতে পাচ্ছ তুমি রিভিউজগুলোর মাধ্যমে চাক্ষুষ প্রমাণ হলো না কিন্তু কি দেখছিলে কারণ আমি কয়েকটা রিভিউজ দেখছিলাম সেখানে এটা বলা আছে যে সকলে কাজছেন প্রথমত হল থেকে বেরিয়ে এবং আমি দেখছিলাম অনেকে বলছেন আমি নায়িকার জন্য কেঁদেছি এই হেডলাইন দিয়েও স্টোরি হয়েছে তো তুমি দেখছিলে কাঁদতে নিজে আশেপাশের লোকজন হ্যাঁ আশেপাশের লোকজন আমি অ্যাকচুয়ালি যতটা না সিনেমা দেখেছি তার থেকে অনেক বেশি দর্শকদের দেখেছি মানে আমার পুরো কনসেন্ট্রেশন ছিল যে কার কি রিয়াকশান বা কে কি করছে মানে হাসির যখন কমেডি পার্ট আসছে তখন আদতে তারা হাসছে কি না বা যখন স্যাড পার্ট আসছে তখন আদতে তার তাদের মানে তাদের মধ্যে দুঃখ হচ্ছে কি না তারা কাজছে কি না এইটা আমি ভীষণ চাইদিকে অবজার্ভ হ্যাঁ তবে লোকের ইমোশনস চেঞ্জ হতে আমি দেখেছি হলে দেখছি দ্বিতীয়ত অন্য দেশে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে 
ওরকম ভাবে মানে একদম মানে যার পাশে বসে আছি সে আমাকে দেখছে অ্যাপ্রিসিয়েট করছে অথচ সে জানে না তার পাশেই আমি বসে আছি তো ওই ওই একটা যে ফিলিংস আমি জানি না আমার এক্সপ্রেশনে বসে যাচ্ছে কিনা সেটা এখন তো ওই যে একটা ফিলিংস ওটা প্রথম থেকেই আমার কাছে ভীষণ একটা ইমোশনালি ওই ব্যাপারটা পুরোটাই সেরা এক্সপ্রেশন বা বাহ এরকম বলা কোনটা মনে আছে মানে মনে আছে এরকম যেটা মনে থাকবে সারা জীবন বা তুমি শুনলে বা ধরো জোরে হাততালি যখন তুমি আবার স্ক্রিনে এলে কোনটা মনে থাকে অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো সিন আছে সব থেকে আমার যেটা খুব ভালো লেগেছিলো যে কয়েকটা বাচ্চা ছিল আমার ঠিক পাশেই কিছুটা দূরেই বসে আছে তো আমি যখনই ওখানে ক্যারেক্টারে ভুলভাল ইংলিশ বলে মানে আমার যে চরিত্র এদের সেটা তো আমরা দেখেইছি তো ওইটা যখনই ও বলছে ওরা ওটা রিপিট করছে আর রিপিট করে ওরাও বলা বলার চেষ্টা করছে এইটা খুব মিষ্টি ছিল আর বা বাপ মাকে সবাই হাসছে মানে কেউ বলছে এই তো এই তো ওই সিনটা ওই সিনটা ওই সিনটা এরপর ওই সিনটা হবে এরপর ওই সিনটা হবে তো পুরো ব্যাপারটা ভীষণ মজার ছিল ইতি তুমি আমার প্রিয়তম হবে তোমার সেই সবুজ পাহাড় একটু কি রং হারাচ্ছে তা সকলের আগে থেকেই দেখা ম্যাক্সিমামের ম্যাক্সিমাম অ্যাকচুয়ালি ম্যাক্সিমাম মানে আমি যেদিন দেখেছি সেদিনও সিনেমা হাউসফুল ছিল ইনকেস আমার টিকিট দু ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে কাটতে হয়েছে আমি নিজে যাই দু ঘন্টা অপেক্ষা করে টিকিট পেয়েছে নিজের সিনেমা দেখার এক্স অ্যান্ড ইটস আ বিগ থিং ইটস আ বিগ থিং মানে আমি ভীষণ খুশি হই আমি চাইছি না চার ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকুক টিকিটটা পাওয়ার জন্য কিন্তু হ্যাঁ আমার সিনেমার আমি দু ঘন্টা লাইন দাঁড়িয়ে মানে আমি দাঁড়াইনি অবশ্যই আমার কেনে দিয়েছিল টিকিটটা তো দু ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে তারা টিকিটটা কেটে এনেছে আর সেদিন হাউসফুল ছিল আর বেশিরভাগ লোকের কথাতে বা লোকের রিয়াকশানে মনে হচ্ছিলো যে তারা এটা প্রথমবার দেখছেন না এটা সেকেন্ড টাইম দেখা কারণ তারা জানেন এই সিনটার পরে আর সেই ক্লিপিংসগুলো কিন্তু ইউটিউবে রিল নয় মানে ইউটিউবে ভাইরাল হয়ে যাওয়া ক্লিপিংস নয় তো তারা জানেন যে আরে এই তো এই সিনটার পর ওই সিনটা আসবে তারপরে কেউ বসে বলছে না না এই সিনটার পরে দুটো সিন আছে তারপরে ওই সিনটা আসবে মানে দে নো আর কি তো সিনেমা এক জায়গায় গিয়ে এবং তার এরকম একটা মানে এখনো সেটা অনুভব করতে পারছে এদিকা যে এরকম একটা ব্যক্তি সত্যি কথা বলতে কতটা অনুভব করতে পারছে নাকি মানে একটা স্বপ্নের মতো পুরো জিনিসটা হচ্ছে সত্যি জিনিসটা স্বপ্নের মতোই হচ্ছে মানে হয়তো এখন যেহেতু ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে আমার সঙ্গে সেহেতু ব্যাপারটা যতটা না ফিল হচ্ছে আমার মনে হয় হয়তো আজ থেকে কিছুদিন বাদে গিয়ে হয়তো আমি ফিল করবো আচ্ছা সত্যি ব্যাপারটা ওরকম ছিল মানে সত্যি ওটা অতটা গ্র্যান্ড ছিল বা ওই বিষয়টা তখন ছিল যেটা আমার জাস্ট এখন স্বপ্নের মতন বিষয়টা কেটে যাচ্ছে আমরা বহু অভিনেতা অভিনেত্রীদেরই ধরো জিজ্ঞাসা করি কোনো একটা কাজ নিয়ে যে এই কাজটা ধরো যদি সেটা সেরকম সাকসেস না পায় সেক্ষেত্রে আমি জিজ্ঞেস করি এই কাজটা করে কোনো আক্ষেপ ছিল বা বলি যে কেমন লেগেছে এইটা তোমাকে যদি এখন জিজ্ঞাসা করি যে এই যে এই কাজটা করলে তুমি তো এতটা কখনোই ভাবন নিশ্চয়ই কেউই ভাববে না এবং তারপর মানে ব্লেসড সেক্ষেত্রে নিজের হানড্রেড পার্সেন্ট দিয়েছ বলেই অবশ্যই কাকে লাকি বলুন সময়টাকে নিজেকে নাকি মা বাবাকে যা এই সিদ্ধান্তে যারা যুক্ত ছিল খুব ডিফিকাল্ট কাকে আমি লাকি বলবো মানে সময়টাও হতে পারে বা তোমার জন্য নাকি তুমি ডিসাইড করেছিলে আই গেস হয়তো নিজেকে লাকি বলবো হয়তো নিজেকে লাকি বল বললেও বলতে সময়টাকেও বলতে পারি কারণ আর সময়কে অ্যাকচুয়ালি লাকি আমি কেন বলি না কারণ খারাপ সময় ভালো সময় তো দুটোই থাকে আমি জানি এখন ভালো মানে সব কিছু ভালো হচ্ছে ভালো সময় যাচ্ছে ইন ফিউচার হয়তো আমারও খারাপ সময় আসবে তখন আমারও ডিপ্রেশন হবে বা আমার তখন মুড অফ হবে বা যাই হোক যে কারণেই হোক খারাপ সময়টা আসবে তো সময়টার থেকে আমার মনে হয় আমি বেশি লাকি ছিলাম যে এই এরকম একটা কিছু আমি অ্যাজ আ গিফট পেয়েছি যেটা বললে যে খারাপ সময় আসবে খারাপ সময় গেছে তারপরে কিন্তু ভালো সময়টা এসছে কারণ এই যে সিনেমাটাই এতটা ভালোবাসা দিয়েছে যে দর্শকেরা এতটা ভালোবাসা দিয়েছেন প্রথমে তারা মেনে নিতে চাননি মানে তাদেরকে তুমি মানে হ্যাঁ করিয়েছো আর কি নিজের অভিনয় দিয়ে এটাও বোধ হয় একটা অ্যাচিভমেন্ট এদিক ইটস এ বিগ অ্যাচিভমেন্ট বিগ অ্যাচিভমেন্ট কেন কারণ যখন আমি জাস্ট অ্যানাউন্স করা হয়েছিল যে সিনেমাটা আমি করছি তখন তারপর থেকে আমি মানে যদি দুটো ভালো রিভিউ পেয়েছি তো কুড়িটা বাজে রিভিউ পেয়েছি মানে সেখানে বলা হচ্ছে মানাচ্ছে না ভালো লাগছে না বা কেন এ ও কেন কারণ 
ছোট পর্দা থেকে বড় পর্দা আমি তাদেরকে দোষ দিই না বা আমার তাদের প্রতি কোনো ক্ষোভ নেই কেন নেই কারণ তারা আমাকে কখনো দেখেননি এর আগে তারা জানেন না আমি বিগ স্ক্রিনে কিভাবে পারফর্ম করব আর তাদের এক্সপেকটেশন হয়তো অন্য জায়গায় আছে বা যেহেতু শাকিব খান খুব বড় স্টার সেখানে তো তার থেকে সবারই একটা এক্সপেকটেশন বেশি তো হয়তো সেই কারণে তারা মেনে নিতে পারেনি তো আমার কাছে বিষয়টা খুব চ্যালেঞ্জিং ছিল যে আমাকে এটা পারফরমেন্স দিয়েই প্রুভ করতে হবে যে না আমি এটা ডিজার্ভ করি তো সেটা আমি চেষ্টা করেছি যখনই কাজের মধ্যে ঢুকেছে বা কাজের কথা হয়েছে তখন প্রতিদিন আমি চেষ্টা করেছি নিজের হান্ড্রেড পার্সেন্টটা দেওয়ার বাকি তো রেজাল্ট প্রমাণ করে দিয়েছে ইথিকা সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না তো এই যে আমাদের তো জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই নিজেদের প্রমাণ করতে করতে এগোতে হয় স্কুল কলেজ এমনি ব্যক্তিগত জীবন সেক্ষেত্রে এইটা কি সবচেয়ে বড় লড়াই ছিল এখনও অবধি যদি ইথিকাকে জিজ্ঞাসা করি নাকি এর আগেও নিজেকে প্রমাণ করার জন্য আরও কোনো বড় লড়াই লড়তে হয়েছে নিজেকে প্রমাণ করার জন্য তো সব সময় যে লড়াইগুলো লড়তে হয় সেই সময়টা সেটা সব থেকে বেশি মনে হয় সব থেকে বড় মনে হয় তার ঠিক পরেই আরেকটা স্টেপ আসে যেটা তখন ওনা ও না এটা তো আগেরটা তো ছোট ছিল এটা তো একটু বেশি বড় এর আগেও প্রমাণ করার জন্য লড়াই করতে হয়েছে কিন্তু তখন মনে হতো এইটাই মানে এইটাই আমাকে করতে হবে এটাই তখন সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ তারপরে যখন এটা এসছে এটা এটা অবশ্যই আগেরটার থেকে বড় চ্যালেঞ্জ কারণ এটা একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ পিপল মানে সেখানে যদি আমি দশজনের মাঝখানে নিজেকে প্রুভ করতে হতো এখানে আমাকে হাজার জনের লাখ জনের মাঝখানে প্রুভ করতে হবে তো এটা একটা বড় একটা ব্যাপার তার মধ্যে অন্য একটা দেশে গিয়ে কাজ করছি তো অনেকটা প্রেশার অনেকটা ইয়ে মাথায় থাকে এবার বাংলাদেশে কার সঙ্গে গেল মানে মা বাবা গেছে বাবা যেতে পারেননি কিন্তু মা গেছিল সঙ্গে মা অ্যাকচুয়ালি কিছু বলতেই পারছে না মা এতটাই মানে আনএক্সপেক্টেডলি সব কিছু মায়ের জন্য ঘটনাগুলো ঘটে গেছে তো মা প্রচণ্ড থাকে না মানুষ একটা লেভেল অফ এক্সাইটমেন্টে চলে যায় যেটার পরে মানুষ আর কিছু কি বলবে সেটা বুঝতে পারে না তো মা অ্যাকচুয়ালি ওই জায়গাটাতে চলে গেছে যে মা কি বলবে মানে সেটা মায়ের জন্য খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে এক্সপ্রেস করা যে মা কতটা হ্যাপি তবে আমি মাকে দেখছি মা কাজে যখন সবাই হাসছে তখনও মা কাঁদছে যখন মানুষ কাঁদছে তখনও মা কাঁদছে সো ইধিকার কাছে সেরা পাও না এই ছবিটা এটাই বোধ হয় সবচেয়ে মানে দর্শকদের তো একদমই তাই একদমই তাই আচ্ছা এই যে এত বড় সাকসেস ইধিকা যেটা হয় একটা অনেক বড় সাফল্যর পর পরের কাজগুলো নিয়ে দর্শকদের এক্সপেকটেশন প্রথমত বেড়ে যায় এবং নিজের কাছেও লড়াইটা বেড়ে যায় যে তোমাকে এর থেকে ওপরেই উঠতে হবে কোথাও চিন্তা থাকে যে এর থেকে নিচে নামা তামায় যাবেন এটা নিজের সঙ্গেই নিজের লড়াই চলে এই চিন্তাটাকে এখন হচ্ছে মানে ধরো তুমি আগের জায়গাটায় ফিরতে পারবে না তোমাকে নতুন কিছু ভাবতে হবে পরের কিছু ভাবতে হবে এই চিন্তাটা কাজ করে বা এটা হ্যাঁ এটা অ্যাকচুয়ালি কাজ করে কারণ একটা কিছু করার পরে এটা নিজের থেকে বড় কিন্তু দর্শকের জন্য কাজ করে কারণ দর্শকের এক্সপেকটেশন বেড়ে যায় এখন যখন মানুষ অলরেডি এটা দেখে দেখেছে এরপরে যখনই মানুষ আমাকে নিয়ে ভাববে তখনই ভাববে যে আচ্ছা তার মানে ওটার থেকে ভালো কিছু হবে বা অন্তত ওটার মতো হবে তো সেক্ষেত্রে দর্শকের আর আমরা তো খুব ভীষণভাবে চেষ্টা করি সবসময় যে দর্শকের এক্সপেকটেশনটা বজায় থাকুক তো ওই ক্ষেত্রে একটা আমার মনে হয় এটা চিন্তার থেকে অনেক বেশি দায়িত্ব দর্শকের এক্সপেকটেশনটা বজায় রাখা বা এক্সপেকটেশনের থেকে বেশি কিছু দেওয়া এই ভাবনা চিন্তাটা চলে নিজের মধ্যে এদিকে যে এরপর কী করবে ফিউচার প্ল্যানিং খুব খুব চলে খুব আমি কখনোই খুব বেশি প্ল্যানিং প্লটিং করে কোনো দিনই কিছু করে উঠতে পারে না খুব একটা দূরে ভাবতেও পারি না কারণ আমি তো দূর মানে দূরদৃষ্টি হয়তো কম হবে আমার তো আমি আমি খুব কাছাকাছি ভাবি যে এটার পরে কি তারপরে কি তো ওই ওইটার চিন্তা থাকে কাজের ক্ষেত্রে বোধ হয় একটু সিলেক্টিভ হতে হবে একটু না বেশ খানিকটা তাই তো এবং হচ্ছ আমার মনে হয় হ্যাঁ না আমি সিলেকটিভ হত আমি বরাবরই একটু সিলেকটিভই ছিলাম মানে একটু ভালো স্ক্রিপ্ট একটু ভালো ওইটা একটু ভালো ওটা তো সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে তো হ্যাঁ এখনও সেটা বজায় রয়েছে এবার আসল মানুষের কথায় আসি শাকিব খান ও বাবা শুনেই মুখে সত্যি মানে এইটা আমি মানে আগে বলো শাকিব খানের ফ্যান কি সত্যি কথা বলতো আমি 
এই যে প্রথম দেখা প্রথম দেখা হওয়ার পর একটা হয় না যে প্রথম যেটা ভয় থাকে একটা সেই আইস ব্রেকিংটা কে করেছিলেন মানে সাকিব খান করেছিলেন নাকি তুমিও তুমি গিয়ে কথা বলেছো তখন প্রথম ধরো দেখা হলো আমি শুটিং স্পটে বলছি না যেখানেই হোক যদি প্রোডাকশনে মিটিংয়ে হয় আইস ব্রেকিংটা সাকিব খানই করেছে কারণ আমার আইস ব্রেকিং মানে এটা তাই হয় সিনিয়রটাই বেশিরভাগ আইস ব্রেক করে কারণ জুনিয়ররা গিয়ে সামনে বলবে যে আমার সাথে কথা বলো বা আমার সাথে কথা বলুন এইটা খুব মানে আমরা করে উঠতে পারি না তো আইস ব্রেকটা প্রথম সাকিব খানই করেছিল নিজে এসে কথা বলেছে ইন্টারাকশানস হয়েছে আমাদের তারপরে আস্তে আস্তে স্ক্রিপ্ট নিয়ে কথা তারপরে গল্প আড্ডা হাসি ঠাট্টা মজা সবটাই হচ্ছে বলছিল একটা কথা যে যখনই তোমাদের গল্প তো কোয়ালিটি গল্প হতো মানে দারুণ দারুণ জিনিস নিয়ে আলোচনা হতো এটা বোধহয় একটা পাও না যে একজন সহ অভিনেতার থেকে হ্যাঁ একদমই তাই ইনকেস আমরা অনেক কিছু নিয়েই ডিসকাস করতাম আমরা অনেক সিনেমা নিয়েও বসে ডিসকাস করেছি যেহেতু সে অনেকটা বেশি অভিজ্ঞ আমার থেকে এই বিষয়ে তো আমার থেকে অনেক বেশি নলেজ তার বেশি এই ব্যাপারে তো আমরা সিনেমা নিয়েও বসে ডিসকাস করেছি বা কখনো এরকম হয়েছে আমার কোনো সিন নিয়ে বা আমার কোনো একটা জায়গা নিয়ে যেটা হয়তো হয়েছে তার মনে হয়েছে যে এটা একটু ওরকম হলে হয়তো বেটার হতো সেখানেও সে আমাকে গাইড করেছে এবার যে গেলে এবার তো সাকিব খান বাংলাদেশে ছিলেন না সকলেই জানেন তো তুমি কি জানতে সেটা বা তার সঙ্গে কথা হয়েছে যে আমি আসছি বা দেখা হব দেখা হলো না যাই হোক সে যদি বাংলাদেশে থাকতো ডেফিনেটলি হয়তো দেখা হতো বা কথা হতো কিন্তু সে যেহেতু নেই তো হ্যাঁ আমি আগে থেকে সবাই জানি এটা তো হ্যাঁ আমি আমিও জানতাম তো সেই কারণে আর তার সাথে কথা হয়নি তাই জানিয়ে উঠতে পারেনি কারণ জানানোর আর মানে সে যখন নেই তখন সে জেনেও বা আর কি হতো তো বাট হ্যাঁ যদি এখানে থাকতো তাহলে ডেফিনেটলি আমরা নিশ্চয়ই দেখা করতাম হয়তো বলা যায় না হয়তো আমরা একসঙ্গে সিনেমাও দেখতে যেতে পারতাম কাশ হ্যাঁ খুব মজা হতো অ্যাকচুয়ালি খুব ভালোও লাগতো ইনকেস শুধু তাই নয় আমার খুব ইচ্ছে ছিল যে আমি আমার পুরো প্রিয়তমার টিমের সঙ্গে বসে সিনেমাটা দেখতে পারি কিন্তু সেটা হয়ে উঠলো না ডাক খেপ বাট ঠিক আছে সেটা দেখা যেতে পারে সেটার কি একটু সুখবর দেওয়া যেতে পারে যেখানে রিলিজের খুব শীঘ্রই আসবেন রিলিজ করবে হলে আমরা সবাই মিলে দেখব আমি আমার খুব মানে আমার থেকে বেশি কেউ খুশি হতো না যদি এই সুখবরটা আমি দিতে পারতাম অফিসিয়ালি কিন্তু তবে হ্যাঁ একটা কথোপকথন আছে এখনও অবধি হয়তো সবটা ঠিকঠাক মতন হয়ে ওঠেনি তাই বোধ হয় অ্যানাউন্স করা হচ্ছে না বাট হ্যাঁ হয়তো একটা এক্সপেকটেশন আছে যে হলেও হতে পারে এইবার বাংলাদেশ যাওয়া মানে এদিকার নতুন ছবির কথা হয়তো সাকিব খানেরই দ্বিতীয় নায়িকা এরকম নানান খবর এটা কি সত্যি সাকিব খানের পরের ছবির নায়িকা আবার হতে চলেছেন ইধিকা পাল ইধিকা পাল ইধিকা পাল একদমই ফোন সাকিব খানকে একটা ফোন করি তাকে জিজ্ঞেস করে নাও যে যে পরের সিনেমাটা তিনি আমার সঙ্গে করতে ইন্টারেস্টেড কি না এখন অবধি তো হয় এখন তো সে একটু ব্যস্ত তার নিজস্ব পার্সোনাল কাজে এখন অবধি আর সবে একটা ছবি এখনো অবধি চলছে সেটার রেস এখনো অবধি আছে সেটা এখনো কাটেনি তো অন্য হ্যাঁ অন্য টুকটাক কথাবার্তা হয়েছে যারা আমাকে ফোন করেছে তাদের সাথে কথাও হয়েছে তো বাট কিছু এখনো অবধি ফাইনাল হয়নি মানে কিছু বলার মতন বা ওই আর কি মানে সব কিছু ঠিকঠাক হলে হয়তো ভালো কাজ হলে হতে পারে একদম ফিঙ্গার ক্রসড ভালো হবেই কিন্তু আমি বলি যদি এরপর পরের কাজ করতে হয় সেটা সাকিব খান সঙ্গে হলে তো নিশ্চয়ই তুমি খুব খুশি হবে সাকিব খান ছাড়া আর কার সঙ্গে তুমি কাজ করতে ইচ্ছুক মানে তুমি খুশি হবে তোমার অপোজিটে তাকে দেখতে আমি সবার সঙ্গেই কাজ করতে খুব খুশি হই সবার সাথে আমি কাজ করতে খুব খুশি হই যে কারণে সবাই খুব ভালো ভালো অভিনেতা অভিনেত্রীরা আছে আমি কেনই বা কাউকে বাদ দেবো বলো তো সবার সাথে আমি কাজ করতে খুব খুশি হবো স্ক্রিপ্ট ভালো হলে স্টোরির খুব ভালো হ্যাঁ স্ক্রিপ্ট ভালো হলে বা সেখানে আমার যদি কিছু করার সুযোগ থাকে আমার একটা ভালো জায়গা থাকলে নিশ্চয়ই সবার সাথে কাজ করবো মানে ফার্স্ট প্রায়োরিটি ইধিকার জীবনে স্ক্রিপ্ট মানে যদি কাজের ক্ষেত্রে সেটা ফার্স্ট স্ক্রিপ্ট মানে উল্টো দিকে কোন মানুষটা বা আর কিছু বা পরিচালককে সেটার আগেও আমার মনে হয় স্ক্রিপ্টটা তোমার কাছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ স্ক্রিপ্ট একটু স্ক্রিপ্টে ইম্পর্টেন্ট তাছাড়া তো উল্টো দিকে কে আছে পরিচালক কে সবটা মিলিয়ে মানে কারণ একটা কিছুর ওপরে বেস করে তো কোনো কিছুই সিলেকশন হয় না কারণ 
হতে পারে স্টোরিটা খুব ভালো অথচ ডিরেক্টর ভালো না তো সেই ব্যাপারটাকেই তুলে ধরা গেল না বা উল্টো দিকে যে আছে তার সঙ্গে আমি অ্যাডজাস্ট করতে পারলাম না তো সবটা মিলিয়েই তো সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে ডান এই যে এখন তুমি গেলে বাংলাদেশে এবং সাকিব খান নেই নানান যে গুজব প্রেম বিয়ে তৃতীয় বউ ইথিকা এগুলো মুছে গেছে তাই তো এটা এই দুশ্চিন্তাটা কি কাটলো মানে দুশ্চিন্তা তো করতামই না না এই জন্য দুশ্চিন্তা চিন্তাই করি না অ্যাকচুয়ালি কারণ কিছু কিছু জিনিস কি বলবো মানে এইগুলো তো আমার ভাবার বিষয় ছিল না মানে এটা যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার ভীষণ পার্সোনাল একটা বিষয় তো এইটা আমার ইয়ে মানে কাজই নয় ভাবা তো সেই জন্য আমি এটা নিয়ে ভাবিই নি এই ভাবনাটা ভাববেনও না যাই হোক এটা আমরাও কখনো কিন্তু ভাবিনি যারা ভেবেছেন বুঝ ঠিক আছে সেটা ঠিক হয়ে গেছে এখন এরকম হয় কিন্তু আমাদের তো কলকাতায় কি কাজের প্ল্যানিং চলছে এবার আমি একটু শুনি কলকাতায় কাজের প্ল্যানিং কলকাতাতেও কাজের প্ল্যানিং চলছে সেখানেও তো মানে এই মুহূর্তেই সব কিছু জানান মানে অফিসিয়ালি যেহেতু তাদের কিছু প্ল্যানিং প্লটিংস থাকে যারা প্রমোশনের একটা কাজ থাকে তো সেই জন্যই আমি অ্যানাউন্স করতে পারবো না তবে হ্যাঁ কাজের কথা চলছে হোপফুলি ভালো কিছু একটা হবে এবার ধরো আমি খুব শেষের দিকে সেটা এখন বলা যাবে না কিন্তু হতে চলেছে এই এই সুখবরটা তো দিতে পারছে হ্যাঁ হতে চলেছে তোমার পর জীবনটাকে অনেকটা বদলালো মানে ইথিকার মানে কাজের দিক থেকে আমি বলছি এমনিতে জনপ্রিয়তা তো বটেই কাজের দিক থেকে কাজের দিক থেকে বদলেছে কি না সেটা জাজ করাটা খুব ডিফিকাল্ট কারণ এটা আমার প্রথম সিনেমা ছিল তো সেই জন্য মানে এর আগে কি আমি তো এর আগে টেলিভিশনে ছিলাম তো এর আগে আমি বড় পর্দাতেই ছিলাম না তো যথারীতি এর আগে কি হতে পারতো মানে যদি সাপোজ টু বি প্রিয়তম আমার প্রথম ছবি না হতো যদি অন্য কিছু হতো তাহলে কেমন হতো সেখানে কাজের কি থাকতো আমি সেটাই জানি না তো যথারীতি চেঞ্জটা মানে বম ব্লাস্ট বলে না এরকম হয়ে গেছে এরপরের ভাবনাগুলো আমার আস্তে আস্তে ভাবতাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ ভেবে চিনতে ব্যাপারটা চাটা ঠান্ডা হয়ে যাবে চায়ে চুমুক দেয় এবার তারপরে প্রশ্নটা করি যে কঠিন প্রশ্ন নয় কিছু কিন্তু এটা ভালো যে অপু বিশ্বাস আমি দেখছিলাম তোমাকে নিয়ে বলেছেন যে এটা এটা অনেকেই যান শাকিব খান নায়িকা তৈরি করেন উনি বলেছেন সেটা অপু বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও ছিল আরও অনেকের ক্ষেত্রে এবং এইটাও বলেছেন এই সিলেকশনটা একদম ঠিক মানে তুমি যথাযথ এবং আরও অনেক জন সিনিয়র অভিনেত্রী বলেছেন যে এদিকা শাকিবের বিপরীতে একদম সমানভাবে কাজ করেছে তো এটা কি বলবে যে অপু বিশ্বাসের এতটা ভালো বলা বা কি বলবে এটা তো অ্যাকচুয়ালি খুব বড় মনের পরিচয় একজন অভিনেত্রী হিসেবে অবশ্যই একজন মানুষ হিসেবে এটা খুব বড় মনের পরিচয় কারণ উনি তো অনেক দিন ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছেন আমার থেকে অনেকটা বেশি অভিজ্ঞতা ওনার আছে ইনকেস উনি শাকিব খানের সঙ্গে অনেক বেশি কাজ করেছেন ওই সব থেকে বেশি আমি তো খুব ভুল না বলি সব থেকে বেশি সিনেমা উনিই করেছেন তো তার কাছ থেকে এরকম একটা কমপ্লিমেন্ট পাওয়া তার উপরে একজন নিউকামার হিসেবে আমি মানে আমি একজন নিউকামার তিনি একজন নিউকামারকে এরকমভাবে ওয়েলকাম করে এত ভালো কথা তার ব্যাপারে বলেছেন তো ভালো মানে একজন অভিজ্ঞ অভিনেত্রীর থেকে কমপ্লিমেন্ট পাওয়া ইজ আ বিগ থিং সো ডেফিনেটলি শুনেছি পুত্র সন্তান জয় তোমাদের গানে রিল বানিয়েছে সেটা কি দেখা হয়েছে হ্যাঁ দেখেছি খুবই মিষ্টি খুবই মিষ্টি তাকে বেশি এগিয়ে রাখবে বাবা নাচে বলি আমার মনে হয় যে এই উত্তরটাতে যার সঙ্গে কম্পিটিশন সেও খুশি হবে উত্তরটা পেয়ে তো আমি বুঝে শুনে উত্তর দিয়েছি আপনার সামনে মিট করার ইচ্ছে নেই ডেফিনেটলি আছে কিন্তু এখন অব্দি হয়ে ওঠেনি কাজের মানে কাজের এতটাই হয়তো কোনো একটা রিজনে হয়তো স্কেডিউল ম্যাচ করেনি তবে হ্যাঁ ডেফিনেটলি দেখা করার ইচ্ছে তো আছে শীঘ্রই ওই জুটিকে এই পেপার বাংলায় দেখতে চাই এটা তুমিও চাও তো মানে সবচেয়ে বেশি ইধিকাই চাই বলে তাই হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো চাই মানে আমি তো এখনও চাইছি যে প্রিয় তোমার খুব তাড়াতাড়ি রিলিজ করুক কলকাতাতে 
देवदाजी चैटार्जी संगे स देवदार <laughs> शेष कर जिज्ञासा कर खराब लागे तक हार्ट कर तो एक बुझे बार चेष्टा कर उद्देश्य तर उद्देश्य हमें एकटाई कथा बोलते परि दैट दैट इज थैंक यू सो माच मैं हमारे सरियसलि यार बहरे बोलो तब सत्य तरह से कृतज्ञ जो ताकि एत भाबा दिए एखो दि आई होप इन फ्यूचारे दे सो थैंक यू सो माच ये एक्सेप्ट करार्जन एत भाषा देवार जो और एतटा सपोर्ट करार्जन एभवे भलोबासन और ये पशे थकूँ थैंक यू टलिउड फोकस कलकता चैनल अपन भलो लागले लाइक कर सबस्क्राइब कर प्रिय भिडियो अवश्य शेयर करलिउड फोकस कलकता